Let's go back. Let's start you in the game. 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 Third floor. Let's start you in the game. Kasi magpapakamatay na ako. Buhay ko wala ng kwinta. Magpapakamatay ako pero hindi ako tatalon dito kasi may fear of rights ako. Natatakot ako. Baka mahulog ako. Laglag ako. Ah, isasabit ko nila na aking tuwan dito. Ito. Ilubit ako dito. Itatali ko sa leg ko. At Magbibigti ako, uh, super sakit-sakit na naramdaman ko kasi yung utot na hindi naman sa'yo, ipaamoy sa'yo, sakit-sakit nun. At sasabihin bang surprise? Kaya umasa ako, akala ko maganda kalabasan, surprise kasi utot lang pala yun. At ganito bang ginawa, surprise! Yun, hindi ko kaya tanggapin. Ay, paamoy lang sa akin ang utot na hindi akin uh, uwakas ang unang buhay ko kayo nang bahala sa channel ko kayo nang magpatuloy, bahala kayo kung pagagawa nyo, anong gagawin nyo basta magpapakamatay na ako kaya tatali ko na yung sarili ko ang leg ko, sasabit ko dito sa punong to kaya bahala na kayo hindi pala ako mamamatay nito kasi nakaupo lang ako ano kaya kung tatalon talaga ako oh, no. ah, tatalon na lang kaya ito na tatalon na ako ito na oh no kinakabahan ako mga scooper may fair bites ako hindi ko kayang tamalun kaya pigilan nyo ako baka maulog ako at mamatay ako pag namatay ako hindi nyo ako pinigilan babalikan ko kayo sa November 1 mumultuhin ko kayo kaya pigilan nyo ako ay hindi nyo ako pinigilan babalikan ko talaga kayo kaya pigilan nyo ako moments later mga kaskuper, huwag kayong mag-alala kasi nagbago ng isip ko at hindi na ako magpapakamatay. May kunta pa pala yung buhay ko. May pangatla akong magagawa na bagay na kakatulong sa kapwa ko. Kaya nag-isip ako, yun tuloy, nagbagong isip ko, hindi na ako magpapakamatay. So may tanong ako sa inyo mga kaskuper, bakit maraming tao ang nagpapakamatay? Bakit naiisipan nila yun? nagagawa nila yun. Ano ba ang mga dahilan? Bakit nagagawa nila yun? Siguro sa mga buhay nila, mayroong mga bagay na talagang nagpupush sa kanila na gawin ang mga bagay na yun. Lalong-lalo na yung mga teenager, mga bigo sa pag-ibig. Kung noon, parati kong bigo, parating bastid, pero na-overcome ko yun. Dahil ang buhay, hindi nagtatapos doon. Hindi nagtatapos sa kung ano man yung mga pagsubok. Tingin mo, sa isip mo, hindi mo kaya. Kaya aalamin natin kung ano yung mga cost, mga dahilan, kung bakit nagpupush siya ibang tao na magkitil ng kanilang buhay or mag-suicide. Kaya aalamin natin. Tara! At mga kaskoper, nandito po tayo ngayon sa Malogo River. Shinda Dalinson, Barangay Alakaygan, E.B. Magaluna. Boundary po ito ng Silay City at uh, E.B. Magaluna Municipality. Ito po ang ilog ng Malugu River. At may naglalaba pa. Zoom kaya natin. Ayan sila, naglalaba. At ang kamay ko ay sobrang likot. Ayan. 
So dito natin alam yun ang sagot kung bakit yung mga kadalasan nagpo-push sa ibang tao na mag-commit ng suicide or magkitil ng kanilang buhay. Kaya alamin natin dito. Tara! At itong sagot sa katanungan natin kung bakit nagpukumit na suicide yung ibang tao. Nakikita nyo yung bangkang yan? Yan. Namadaan sa rumaragasang tubig ng ilog nito at may sakay pang tao. Kung minsan, ang bangkang yan puno ng tao yan. Kung minsan naman, Merong tatlong sakay na motorsiklo pero hindi nalulunod. Kung meron kang motor, isasakay mo ba dyan? Pero ako, sasakay ako. Tatry ko kung anong mangyayari. At nandito na tayo ngayon. Ayan ang rumaragasang tubig ng ilog. Ngayon, merong motor na sasakay. At masusubukan ulit natin ito. Tulod lang ruto. Eh, pugay lang gamay. Parang hindi kaya, huwag masaka.
At alam nyo, ang bangkang to, katulad din natin to, parang tao din to. Alam nyo, ang motor na yon, ang mga tao na yon, na sumasakay, parang problema din yon, Parang mga pagsubok din sa bangkang to. At kasama pa yung rumaragas ang tubig ng ilong na to, hindi siya nalulunod kayang kaya niya. At bakit hindi siya nalulunod? Kasi magaling ang kapitan ito. At itong kapitan, ayan, ang gwapong kapitan na yan. Magaling yan. Alam niya ang kapasiti ng bangkang to. Kung ilan ang dapat na isasakay na tao, ilan ang motor na isasakay, alam na alam niya. At may isa pang motor na sasakay at may kasama pa. Dahil magaling ang kapitan na to, hindi nalulunod. Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang kapitan nyo? Yung pulang kabayo ba? Yun ang kapitan nyo? Para malimutan nyo ang mga problema nyo? O yung batong natutunaw? Yun ba ang kapitan nyo? O yung kayamanan nyo? Alam nyo, lahat na to, mawawala din to. Hindi kayo makakatras sa mga bagay lamang. Ako, malaki ang trust ko, malaki ang faith ko. Kasi ang kapitan ko ay dun. Yung Panginoong Isos. Ayan, limang katao ang sasakay at isang motor. Titingnan natin kung malulunod. Di ba ang galing? Hindi nalunod. Sa timing. Ano naman? Pio na na. Alam nyo mga kaskoper, yung lubid na to, ito ang simbolo ng faith ng bangkang yan. Yung trust ng bangkang yan para connected siya sa kapitan at hindi siya maanod. Kasi sa lakas ng current ng tubig na to, maanod siya kapag wala siyang faith. Kung ginagamit ng bangkang to, sagwan lang, siguradong maanod siya. Kaya nilagyan ng lubid na to para sigurado. At alam nyo, mga kaskoper, pag wala tayong faith sa ating Panginoon, siguradong malulunod tayo at maanod yun. Pag wala tayong faith, trust ba? Siguradong aano din tayo ng ating mga maragasang problema. Lulunod rin tayo ng ating mga problema ang mabibigat, hindi natin kakayanin. Ang bangkang to hindi na lulunod, hindi na aanod kasi ang kapitan niya ay magaling. Alam ang tamang gawin. Kaya ang Panginoon, alam niya ang tamang gawin para sa atin. Hindi niya tayo papabayaan. Hindi niya inaalaw yung mga problema na hindi natin kaya. Ang inaalaw lang na problema ng ating Panginoon ay yung kaya lang natin. Yung kaya ng ating kapasidad. Yun. Kasi kapag ang iyong faith na sa kayamanan mo lang, siguradong malulunod ka. Siguradong maaanod ka. Hindi mo kakayanin yun. Kasi yung mga bagay dito sa mundo ay mauubos lang, mawawala lang, mga panandalian lang. Hindi natin ito madadala pag namatay tayo. Tingnan nyo yan. Limang tao at dalawang motor ang sumasakay sa bangkang yan. Hindi pa rin lumulubog, hindi pa rin naaanod. Kahit malakas ang current ng tubig dahil alam ng kapitan kung ano ang tamang nga rin.
at ang maganda dito ay ito yan yan ayan pa yan dito natin lagay balik na natin para masama ang ginagawa natin ha So yun, kahit anong pagsubok, kahit anong bigat, anong problema, kapag nasa Panginoong Isos ka, hindi ka maanod, hindi ka lulubog. Siguradong sigurado yung buhay mo. At hindi ka matatakot. Kasi alam mo, ang Panginoong Isos, ang kasama mo, ang karamay mo. At hindi ka niya pababayaan. Sabi ko nga sa inyo, parati ko yung sinasabi sa inyo, kung may pagsubok man, smile mo lang yan. Smile mo lang. Huwag mong dibdibin. Huwag kang magpapadala. Sabi nga ng Panginoon, cast all your cares upon Him because He cared for you. Yun ang promesa ng Panginoon sa atin. Lahat ng problema, smile mo lang. Dadaan lang lahat ng problema. Huwag mong dibdibin. Huwag kang mag stay dyan. Mga panandalian lang sa buhay yan. Sabi ko nga, walang problema na hindi natin kaya. Lahat ng problema, na binibigay ng Panginoon sa atin, kayang-kaya natin. Akala lang yun natin na hindi natin kaya kasi nagtatrust tayo sa ating sarili. Tiniting na lang natin ang ating sarili. Well, in fact, hindi natin kaya yan kung tayo lang. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Siya lang ang nakakalam, siya lang ang makapangyarihan, at siya ang may likha sa atin. So, kung nagustuhan nyo ang video to, mag-like at Comment sa baba para malaman ko kung nagustuhan mo ba talaga o at, at nasihan ka ba talaga. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At ito, laging tandaan, pag may pagsubok man, smile mo lang yan. Dahil sa likod nito, ay kaginawaan. Good luck everyone and God bless. Bye-bye.